Открыть музей сокровищницы. Добро пожаловать в Национальный музей Жан-Жака Энера. Почему же Энер часто писал рыжеволосых женщин? Со всеми этими рыжеволосыми бестиями. Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал, где я, Дима Изи Арт, рассказываю об искусстве и жизни в Париже. Сегодня я приглашаю вас отправиться в один из чудеснейших и атмосферных парижских музеев, который очень часто остается вне поля зрения и, кстати говоря, абсолютно незаслуженно самих французов. Что уж говорить о приезжих, чье поле зрения ориентировано только на большие музеи типа Лувра и Риарсе. Я приглашаю вас открыть музей Сокровищницы, который посвящен художнику конца 19-го начала 20 века, которого звали Жан-Жак Энер. Ну что, поехали узнавать все подробности и детали? Добро пожаловать в Национальный музей Жан-Жака Энера, который располагается в частном особняке 19 века в 17 округе Парижа. Мы находимся в квартале парка Мансо, который в 19 веке был излюбленным местом художников. Более 200 из них жили здесь, работали в ателье. К слову, музей находится именно в ателье. Оно принадлежало художнику Гийому Дюбуфу. В 1921 году Мария Энер, племянница Жан-Жака Энера, покупает это здание для того, чтобы сделать в нем музей и выставлять произведения своего дяди. Жан-Жак Энер родился в городке Бернвиллер на юге региона Альзас. В течение всей своей жизни и карьеры он будет испытывать к нему глубокую привязанность. Картина «Адам и Ева находят тело Авеля» приносит Жан-Жаку Энеру в 1858 году римскую премию. Она позволила ему отправиться в Рим и учиться там на Вилле Медичи в течение пяти лет. В Риме он будет много копировать, ведь мы учимся копируя. Он также пишет немало пейзажей, увиденных во время его путешествий в разных городах Италии. К концу 19 века он становится знаменитым живописцем. Вместе со своим другом художником Королюсом Дюраном он создает ателье для обучения женщин. Он получает орден почетного легиона, почти каждый год представляет свои произведения на салоне. Это позволяет ему постоянно получать заказы на портреты. В живописи Жан-Жака Энера, особенно в написании античных мотивов, есть две особенности. Прежде всего, это присутствие нимф на яд, они всегда рыжеволосые, с белоснежным телом, иногда цвета слоновой кости. Почему же Энер часто писал рыжеволосых женщин? Он говорил, что все потому, что только этот цвет заставляет пылать женские волосы на темном фоне. Вторая особенность творчества Энера заключается в том, что он, привязанный к родному Альзасу, часто пишет пейзажи своего детства на своих полотнах. Обычно мы видим небольшой пруд, лес, холмы и небо в сумеречных оттенках. К сожалению, в 1870-х годах Германская империя аннексирует Эльзас, родной регион художника. Чтобы выразить свою скорбь, он создаст это произведение – аллегорию Эльзаса. Как он представил этот регион? Мы видим черный бант, элемент эльзасского костюма. Эта девушка олицетворяет весь эльзас, будто вдову, потерявшую Францию. Сама Франция на картине представлена этой кокардой национального триколора, вызывающей патриотические чувства. С октября 2021 года музей Жан-Жака Энера 
представит новую выставку, посвященную Эльзасу с 1871 по 1914 год, период, когда он был немецким. Вы все ждали этого момента, и даже если не ждали, он все равно настанет, потому что это заключение, которое сегодня будет немногословным, потому что кроме как сказать вам, что нужно идти, идти и видеть лично детали этих невероятных эскизов, да, собственно, и финальных работ кисти Жан-Жака Инера вам обязательно нужно. Такие сокровищницы, как этот музей, часто остаются вне поля зрения самих парижан и французов, что вот говорить о приезжих туристов, которые только и спешат в большие музеи. А зря, а зря, ведь именно такие сокровищницы раскрывают дух Парижа и дух ателье, которые были здесь, как нельзя лучше. В следующий раз, когда вы посетите Париж, или же, если вы здесь живете, не забудьте и не примените заглянуть в этот музей. Но ну, а если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, поставите ему лайк и напишите комментарий мне, человеку, который, собственно, организовал это небольшое видео для вас. Мне будет очень приятно. Спасибо вам большое. Традиционный безу-безу со всеми этими рыжеволосыми бестиями и дамами на моем фоне. На этом мы с вами прощаемся до следующего видео и остаемся на связи. Пока-пока и до скорых встреч.